монітором це одне єдине ціле. Між ними немає дистанції. Це не думаю, що це дуже круто для зору, але дуже круто для знищення суперників. Технічна ну, пауза так. у нас. Напишіть поки в чат, давайте, які у вас. Плани Напишіть. на завтра. Пла- плани на завтра, да. ну давайте, Рада. напишіть, якщо у вас є плани на завтра. Задоволення. Що ви мали завтра? У вас є 13 да. секунд, якщо що, тож покваптеся. У нас начебто пофіксилося. Уроки. Сподіваюся, не проводите. Бо це... <рес> <рес> О, Лоран буде читати лекцію студентам. Я зрозумів, я зрозумів. А, що ж, полетіла, пістолетка починається, Ліквід грає за напад, є два моліки, два дими, ідеальний сета для того, щоб виходити на А на Вертіго. У Зайву ідеальні пістолети для того, щоб не дати Ліквід вийти на А на Вертіго. Так, на рампі тусуються усі гравці Ліквід, Зайву. Багато якщо він його збере, як ви побачили. Та ну, Але насправді Дюпрі більше з беретами на мапах попередніх давав. 3-3 ситуація, Апекс, Боже, Апекс, Боже, Боже! Апекс, трипл кіл від нього, Меджіс ставить крапку в цьому раунді, ну от і капітан Медисклер у нас підключається до екшену. Красень. Ну це те, що треба його команді для того, щоб отримати заряд позитивної енергії на п'яту мапу. Не знаю, звідки в них взагалі там енергія може взятись у цих гравців, там вже восьма година реального матчу. І... Це реально гра на витривалість. Без це... Топ-5 це марафон. Це найкращий матч, що я бачив за останні. Не факт, що ми побачимо найвищу якість Counter-Strike окремо зараз. Так, так. Але а яка якість? Тут головне, щоб працювало так, просто. Так, так, так. Але це, знаєш, це такий це особливий тип КС. Тобто це умови Слухай, унікальні. Я навіть не впевнений, що... Цікавіше, знаєш, що було тільки? Фінал Кельну. Мабуть. Мабуть, може зрівнятися з цим протистоянням. Там воно також Na'Vi Face, 16-14, остання мапа. Там всі мапи були. Там всі Бой. мапи були. У нас перші дві якось так випали. Опа, нітро, нітро, нітро. Гаряче. Потушили, потушили, нормально. Все, і кіндер ранбустом. І ще одним ранбустом. Оце так за готовочки домашні у Team Liquid. Подвійний ранбуст на берампу. Ну, нікого там не було, але якби було, то спрацювало б дуже прикольно. Як би спрацювало, звичайно. Ну, глоки це глоки, все ж таки, розумію, якби там теки були, але там були не теки. Так, ну, 48 секунда вже у ліки. Підіймаються просто нагору. Що там? Міду, ага, записали. Ну, давайте дамо меджуску зробити ейс. Мінус раз, мінус два, мінус три. А, мінус два. Усі за денайв. Реально. Нормальний фраг, в принципі. Єдине трошки мінус грошей йому, але не дав грошей Меджуску. Так, так. Тому можна знайти в цьому плюс для себе. Що ж, Віталіті. Ну, в принципі, я коли оцінював ну, перед матчем у себе там в телеграм-каналі шанси, ну, мені Віталіті видалися фаворитом на Вертіго. І аналітики наші теж про це казали, що це, в принципі, мапа. І навіть в інтерв'ю Дюпрі після четвертої мапи теж була про це мова. Тобто всі очікують, що Віталіті начебто трошки сильніші на цій мапі. Ну і тут питання в тому, чи вистачить їм сил це довести. Побачимо, побачимо. Так, у нас, ну, от перший бай. Віталіті три фармгани, які йдуть пушити Опа. Б. Це дуже цікаво. А у них, у, від, у ліквідів нікого під Б нема, чи що? Я так розумію, що нема. У Меджеска тут дуель, яку він виграє, і йде пікати далі, і робить ще один кіл. Оце так Меджеск тут відпрацював. Тим часом Спінкс запушив Б, знайшов бомбу, знайшов спину Еліжан. І ну тут ліквід по контролю мапи провалились повністю. Мінус Еліж, мінус Єкіндер. Як гарно, як гарно. Непростий момент був у Спінкса, навіть незважаючи на те, що він спину зайшов, але впорався. Усі останні, один, чотири. Перший бай Ліквід, ну, провалили повністю. Абсолютно. Що ж, зайву. Має вбивати у всіх в спину. Всіх в спину таке відчуття, що вбили, окрім Меджиска та його даблкіла. Я не знаю, я не знаю, я хочу побачити максимальну кількість секшену, ще одні овертайми на цій мапі. Але 
Ну, це тільки розгончик, як то кажуть. У нас тільки починається. Ще пробуксовочка у ліквід. Ну, знову може бути 0.5, як то було на оверпасі у нас. Ну, давайте, теки. Можна виграти раунд з теками. Апекс іде вбивати Еліджа. Жодних проблем для нього. Мінус нітро. Ну, власне, на цьому раунд, можна сказати, завершується. І Кіндер робить один мінус, звичайно. Все ще живий. І армор в нього є. Немає лише, правда, бомби. Я її взагалі, до речі, на, на радарі не бачу. Опа. А де бомба? Цікаве задання. Не знайти бомбу. Може, знову той баг, коли вона не зареспавнилась? Ну, до речі, той баг був в матчі, який я коментував, той матч був на вертіго. Ну, то нітро зараз є бомба. Ну, зараз є вже, слава Богу. Десь може, ну, може то просто не показав там худ. Так, щось таке. Тут взагалі радар на вертіго це такий жах. Тобто я обожнюю цю мапу, але радар це просто. А, але жах. його не можна зробити хороше. Не можна. Його це не можна. Не реально, так. Абсолютно, ти правий. Хто б не намагався, такі, так ідеї не виникло, як зробити адекватний радар на вертіго, щоб це було зрозуміло, і всім все було видно, і коментувати можна було. Тому тут будемо аналізувати все. Мабуть, без радару, тому що сенсу нуль. Бачимо ми агресію під бей від Віталіті. Чергове вони її роблять. Агресія, в принципі, є і під аром по тут Апекс Соло грає дуже агресивно. Ну, Віталіті за захист будуть взагалі дуже агресивні. Врати, за його Апекс, це просто монстри на рампі. І Кінер через ним знаходить Апекс, але 2 на 3 ситуація. Це взагалі не те, мабуть, чого б Ліквід хотіли. Причому дивно те, що Кіндер четвертим грає на рампі, а не одним з перших, як зазвичай. Якась дивна інформація від Ліквід. Окей, 2 в 3 ще можна розвалити якось в теорії, але Віталіті обережно грають. Нав сотий, ну, мабуть, на нього тут має бути основна надія. Кіндер просто контролює, щоб ніхто не запушив арампу. А Віталіті, до речі, судячи з усього, реально йдуть на зустріч до латвійця. Йдуть вони в рукав. Тут є ще й Нав. Ну, от, зустріч у Нафа зараз буде з суперниками. Він до неї абсолютно Опа. не готовий. І Кіндер теж відреагувати не встиг. Спінкс два фраги робить і 5-0 за Віталіць. Початок дуже крутий для них. Ліквід все ще не можуть зібратися. Треба щось змінювати. Треба вже очікувати її спину і рампу клоуз дистанції. Ну, побачимо. Паузи поки що не було. Можливо, вважають ліквід, що вона не потрібна. Ну, купується, що можна купити на ці гроші. Там, хіба що нав зберігає 2000 на наступний раз. Просто Раш Мідл. Прикольно. А чому ні? Фінал є слот про ліга. Давайте Раш Мідл зробимо. Тут менше Тільки два фраги одного. дуже легких. Будь ласка. Спінкс. Все, ну, після того, як ця ідея не спрацювала, все виглядає, як дуже погані новини для Тім Ліквід. Погодься. Mm -hmm. Тому що ззовні сама ідея такого раунду – це вже якийсь відчай. І плюс те, як з ним розбираються Віталіті, це теж дуже погано виглядає для Ліквід. Зробили вони камбек на міражі, де виглядали жахливо в нападі. Виграли ту мапу. На Вертіго. Яке в передньому складі Ліквід, за який грав Шокс. Справді, Вертіго була одна з найсильніших мап у них. Mm -hmm. Вони багато часу її приділяли, і вона в них класно виходила. Зараз, ну я не встиг, мабуть, сказати про результати Ліквід на Вартіго на цьому турнірі. Була поразка а, з рахунком 4-16 проти Фурії, а, поразка команді Eternal Fire 13-16 і перемогли лише Movistar Riders з рахунком 16-13. Причому найцікавіше було те, що в матчі проти Cloud9 Cloud9 забанили Вертіго першим баном проти Ліквід. Замість Нюка. Ну, Нюк можна зрозуміти, чому вони не забанили, тому що Ліквід теж його не грають. Uh -huh. Але серед усіх мап, які Cloud9 не захотіли грати проти Ліквід, Вертіго стала типу, най найбільшою. І ми тоді в аналітиці ми сиділи, і ми не розуміли логіку цього му. Тобто, по факту, мапа Вертіго тоді виглядала як класний пік для Cloud9. Uh -huh. Але вони не просто відмовилися його пікати, вони її забанили. забанили. І грали в результаті до 2 3 де закономірно програли. Тобто, в тому мапету вони щось подумали, якось переоцінили, мабуть, вертіго від Ліквід. 
І в нас, ну, закралась думка, може вони просто щось знають про це Вертіго, і воно насправді в них там якесь неймовірне. Але зараз те, що ми бачимо поки що на старті, демонструє те, що вони не готові контролювати арампу проти агресії Апекса і Зайву. Вони рашать мідл, і це їхня відповідь на ці питання. Ну, коротше, кажуть, що все не дуже класно в Ліквід. З іншого боку, а, чи грали б Ліквід та Віталіті цю мапу так само, якби в цьому матчі вона була першою? Не знаю. Можливо, в цьому і був план Віталіті. Е, дві на овертаймах. Усі команди стомлені. Просто дуже стомлені. Але у Віталіті є лідер. В обличчі Апекса, який ну, дуже емоційний. Який не втомлюється ніколи. Який реально ніколи не втомлюється. Ну, люди, люди, які емоційні, вони мають швидше втомлюватись, ні? Так, але... Вони ж витрачають енергію на емоції. Ну, у Апекса досвід вже просто величезний. І це не перший без топ-5 фінал в його житті. Не перший складний без топ-5 фінал в його житті. Люди в чаті пишуть, що у Ліквід 6 фрагів за 6 раундів. І це правда. І це правда. Сім фрагів за сім раундів. Зайву на рампі. Має шість фрагів тільки, за... тільки, тільки на своєму активі. Ой, Робить ще даблкіл. Там я, зроз... я так розумію, по нітру вже є інфа. Ну, там можна здогадуватись, що він десь приблизно там. Нафа забирають, нітро останній. Що буде сім, ра... сім фрагів за сім раундів? Від так. Від... Ну, це жахливий старт, і проблема в тому, що навіть якщо вони почнуть набирати раунди, ну, ти як ти цю економіку зламаєш? Ти відпустив ну, Віталіті можна, вже... можна, можна зламати. Ну, це буде складніше, ніж зазвичай, правильно, коли ти... Так, так. Можна було програти ці сім раундів, але зробити Побивавши. 30 фрагів, розумієш, 35 фрагів за ці раунди. Вони зробили сім. Вони змусили Віталіті закупатися по мінімуму, там вже 12600, 12300, та там вже грошей майже 16к у всіх. І це тільки восьмий раунд гри. Щось у Ліквід не вдається показувати. Принаймні той характер, який вони показували на міражі, на оверпасі. Ну, зараз саме час показати цей характер. Зараз або ніколи. Цікаво те, що і Кіндер у Ліквід діє під Б-плентом частіше навіть, ніж під А. Хоча Outsiders він ходив завжди на рампу. Тут чомусь... Його відправили розпікувати іншу зону, і тут працюють Нітро, Еліш та Осі. Працюють вони поки що невдало. Меджиск максимально близько в розвіювання, гратиме з Апексом, і робить він тут два фраги. Невже? Щось... Щось починає ворушитися у Ліквід. 10 хп, звичайно, Еліш на виходить на порожній мідл. Щось, я так розумію, хочеться йому одночасно піти на дев'ятку, але ні, він тут проходить контролем, чекає Зайву. На, подивись, Таймінг. праворуч! Таймінг дуже поганий. Зайву перевіряє мідл, там два гравці на Б. І Віталіті тут ризикнули в певний момент, що вони відпустили А повністю. Це Ліквід? правда. Не знаю, наскільки розуміють, чи є укріплення на Б. Воно не зовсім логічне. Зараз від Віталіті це, скоріше, схоже на гембл. В зайву, в принципі, Аплент досі повністю віддав і не йде сюди. Ну, але позиція в нього така, що він з'явиться тут швидко, якщо він знадобиться. Швидко, але ну, його точно відріжуть димом. Відрізали Моліку. Він О, Боже. встигає зробити цей фраг. І як тільки Кіндер буде ставити бомбу, він увірветься знову і просто виграє завдяки часу. Mm -hmm. І Кіндер тут, якщо не загине після часу, це буде перемогою для Ліквід. <гум> Він, в принципі, залишиться Маленька живим. перемога. Але 8-0. І це рахунок катастрофічний. Це рахунок, який ну, ми точно не хотіли бачити на п'ятій мапі такого блискучого фіналу. Це правда. Це правда. Тактична пауза. Друга від Ліквід. Коефіцієнт GGBet мені, будь ласка, в студію. О, це ласка. дуже цікаво, Я хочу зафіксувати кажучи. цей момент. Мені просто цікаво, який коефіцієнт зараз для GGBet на перемогу. Я думаю, десь 9. 9.78 прямо зараз фіксуємо на перемогу Ліквід на ЄСЛ Пролізі. 1.05. Джебет вже видав кубок Віталіті. Ну, 1.05. Це коефіцієнт. Це коефіцієнт смішний. Тому банер під трансляцією Джебет використовуємо, натискаємо. І таким чином теж підтримуємо українськомовні трансляції, українськомовний контент. Кожен ваш клік. Це теж важливо. Особливо, якщо це клік осмислений, 
Так, так. З усією відповідальністю. І любов'ю. І любов'ю. 8-0. Ліквід треба щось змінювати. Вони вже беруть тайм-аути, вони вже намагаються щось придумати. Але Віталіті на рампі діють дуже чітко, дуже впевнено і дуже ефективно. На А рампі. На Б. Тут від них майже ніякої активності. Там було декілька пушів, але в основному вони грають закрито. Там грає досвідчена пара Дюпрі та Спінкс. Неподалік від них Меджіс Кміндлі. І там у них все дуже впевнено. Такий прикольний ванвейчик, до речі, вигаданий, здається, Еліжем. Юзая зараз зайву. Ну і хто, як не Еліж, має розуміти, що краще на рампу, поки цей дим лежить, не заходити. Це правда. Оп, Апекс. Дає ентрікіл, залишається один хп. І відходить з один хп без покарання абсолютно. Боже, що відбувається? Ліквід, зберіться. Благаю. Наф знаходить розмін на мідлі, 4 на 4, червоний Апекс. Ну треба. Треба вигравати раунди. Як казав мер Києва, пора. 30 секунд. Вихід на рампу, і Кіндер перевіряє за цементом, нікого тут не бачить. В принципі, і Кіндер тут самого не дуже очікують. Боже, як Апекс живе! Жодного набою не залетіло в Кіндера по Апексу з ним хепе. Його флешкою. Йо смоком! Апекса вбили смоком! Це сталося! В гранд фіналі! ЄСЛ проліги. Ну, тепер не дарма. В принципі, так, рахунок 8-1 зараз може стати. Ні, ну так, епічно на плент ще ніхто не заходить. Вау, я хочу подивитися на це в реплеї. Почекай, може Дюпрі зараз виграє цей раунд чи? У нього є дим кусачки, що відкинув дим, сів за дефав, може не вб'ють. До речі, він, мабуть, не розуміє, що в рукаві нікого нема. І це в теорії вживо. Дьоргає бомбу. Ой-ой-ой, нашивають. Розуміють, розуміють, Ліквід, що бомба не дифузиться, Дюпрі. Йому нема чого втрачати, не може тільки її знайти, що правда. 8-1. Перший раунд для Ліквід. Так, ну я вимагаю повтор цього епічного диму. Якщо нам не покажуть повтор, то це буде бойкот просто. Ну так, я думаю, що такі моменти зобов'язані показувати режисер ЄСЛ. Власне, ось він, дим в руках Нафа. Запам'ятовуємо, джамп троу. Сюди навелися, і якщо ваш суперник з одним хп в плейнті, то цього буде достатньо. Боже мій, краса, краса! Вітаємо! Ви всі стали свідками унікальної події. Гравця вбили І після цього починається камбек. Хто кажуть, куріння вбиває? Так, так. Смокінг кілз. Але зайву. Вбиває ще більш надійно. 4 на 4. Ситуація після розміну від OC. Треба збиратися. Просто не буде, тим паче камбечту з рахунку 0.8. Бачимо, відходять ліквід. Назад під комектор. А тут є Кіндер під Б. І що? І що? І я думав, що ліквід зараз можуть вийти просто разом з ним, спробувати контактом, можливо. Це ванвейчик для Дюпрі, до речі. Мабуть, його йому кинув хтось його тіммейтів. Дуже зручно йому там контролювати всіх, хто виходить на Б. Пуш Мідла також ми бачимо від Віталіті. Обережно Тім Ліквід займають Арампу. Є в них достатньо гранат, щоб розкинути в спіну. Вже йде до них Спінкс. Не дарма, в нього такий нікней. Вихід на Апленд. І Кіндер загинув, але даблкіл від Нітро, даблкіл від Дюпрі. Наф 1 на 2, розуміє, де знаходиться Пітер Расмусен. Забирає бомбу, 10 секунд. Встановлює, ну і власне, а що тут важкого для Дюпрі просто вийти вбити, не зрозуміло. Спінкс дарма шов весь цей час. І каже він Дюпрі, алло, дай мені когось вбити, що я дарма оце пройшов стільки шляху на шифті, в спину. Ніхто не дав мені зробити кіл. Ну що ж. Знову раунд для Віталіті не буде у відповідь серії від Team Liquid. Максимально складний старт в рішальної мапи цього Best of 5 фіналу для американського колективу. Невже вони не зберуться?
Ну хоча б там, я не знаю, 3-4 раунди їм треба якось десь знайти для себе. З 11-4 вже камбекали на міражі. Вже було таке, що у Ліквід була жахлива атака. Я не здивуся, якщо у Віталіті її також не буде. Головне не тільтувати. Єкіндар приходить на Б, робить антріфраг, летить далі. Падає Еліш з іншого боку на А пленті. Спінкс. Ще один мінус для Марекса. Шедеврально. Прилітає Молік від Меджиска. Хаєшку також відправляє. Треба зупиняти цей вихід. Ну і найкраще за всіх це робить Зайву, який ще й вбив Нітро. Ну і тепер у Ліквід переваги жодної нема. Тут ще й падає усі, а там ще червоний Єкіндар. Ну коротше кажучи, ентрі фраг. Ні до чого. Все ж таки тут не привів команду Ліквід. На жаль. Хоча, можливо, Нав зможе впіймати Меджеска. Ну, треба якесь диво. <кхем> треба якийсь... Не побачив голову. Момент. Оу! Oh! Ну, от Нав, можливо, нам його подарує. Вирівнює він ситуацію раунду. 40 секунд. Ну, все, хлопці, збирайтеся. Я розумію, що у Єкіндера 11 хп, і це неприємно, що в нього ще й дігл, але треба диво. Нам потрібен раунд, який <кхем> змусить Ліквід камбечити. Зайву відпускає їх на Б-плент. Тут ж ніхто... Не буде проти, якщо від ліквід зайдуть і поставлять бомбу. Зайву перевіряє, шукає всіх суперників. Ну і пропустив він двох в плент. Де Апекс весь цей час? Я не розумію. Він а пленту йде? Він йде Чи зараз спину? на міду, угу. йде тепер на дев'ятку. Є всі гранати. Молік полетів. І Кіндер відходить. У Нафа ключова позиція. Не перевіряйте, будь ласка, Нафа, Апекс. Все! Ось воно і диво! Мінус від Єкіндера, мінус від Нафа, АВП забирається. І я сподіваюся, Ліквід будуть повертатися. Ну хоча б 4 раунди, друзі, треба так, забирати. Так, ну дивись, Наф виграв 2 раунди. Так. Перший раунд тут, до цього він вбив смаком Апекса і теж виграв раунд. Угу. Другий раунд там. Все. <реш> То, в принципі, непогано для Ліквід. Поки ще один гравець якось тащить цю команду. Ну, давайте, Ліквід. Я за те, щоб вони прикинулись. Я хочу побачити інтригу, камбек, хочу побачити тут сльози і ще одні овертайми. Мені вже байдуже, я вже нікуди не поспішаю і готовий коментувати тут хоч ще до ранку. Головне, щоб була якість висока контрстрайку. Джиджбет потроху починає вірити в Ліквід, з кожним раундом коефіцієнт все менше. Хто піймав десятку, той чемпіон. Мабуть. Це ще не точно. Угу. Ну, Лікіт продовжують грати в цей повільний контрстрайк. Нафа це вдається на мідлі робити. В принципі, він зазвичай тут робить свої мінуси. Принаймні один. Але давайте дивитися далі. Еліч виходить на рампу, а тут зараз буде м'ясо. У мене таке відчуття. Нітро не в блайнді. Але Меджиск, який був в бланді, його вбиває. Мінус від Зайву. Меджиск ще й хаєшку робить мінус по Еліджеві. Мінус Єкіндар. Ну, до Віталіті на рампу, мені здається, краще не ходити. Ну, просто. Ну, не робіть цього. Знаєш, я до моменту початку п'ятої мапи забув взагалі, як грають в Вертіго Ліквід та Віталіті. Але потім я згадав, як Віталіті грають на рампі. Ого! Маєш класний конус! <реш> Непогано. Так і що ти там про... Про те, що Віталіті дуже круто грають рампу на А. Зайву дуже часто грає там агресивно. Апекс... І Ліквід, маючи в команді кращого, можливо, в світі гравця рампи, вони його туди не відпускають. Ну. Там грають Еліш, Нітро і Осі. От цього я не розумію, я не можу цього зрозуміти. Я не бачу в цьому логіки. 3B починають Віталіті, до речі, зараз у них якийсь там супер хеві рід, вони думають, що очікують зараз раунд саме сюди від Ліквід. Ну, логічно, Ліквід, як на А не підуть, там завжди їм по шапці дають. А тут, ну, не очікується ніякого раунду під Б поки що. Ліквід чекають, Ліквід підготовлюють все, Ліквід витрачають гранати. Але вийти все одно буде важко, тому що Віталіті завжди є чим відповісти. Хвилина 10. Спроба вийти на Б-плен. 
Ну давайте, тут спинкс, позиція дефолтна, а тут ще й спеціально тіпрі нашиває, типу там нікого нема, пані? Угу. Це цікаво, це дуже цікаво. Спалився ще й. Ну тепер точно не хочеться перевірити тут спінкса. Після того, як він зробив фраг, з ним вже легше розібратись. Три фраги від Ліквід є, вони заходять на Б-сайт. Тут Апекс хоче виправити ситуацію і наткнувся на Еліжа. Ну нарешті, третій раунд для Ліквід. Вже в них щось вийшло. Браво, Ліквід. Ну я сказав, Ліквід, не ходіть на Арампу. Там все погано, там реально важко. Я розумію, що дуже важко на Вертіго не ходити на Арампу, але... Ну, не так багато раундів вже залишилося, тож ризикувати, коли там вдався лише один раунд, коли ви вбили людину смоком, вибачте, не варіант. Ліквід все ще здатні нормально закінчити цю половину. Взявши всі раунди, які залишилися. Треба взяти ще після цього два раунди. Що, це важко? Ні. Там, до речі, гроші можуть закінчитися у Віталіті, якщо ви візьмете ще один. От зараз вони будуть закупатися, і там буде, ну, маленький, може, запас на останній раунд. Зараз ми бачимо, та ні, там вже, там вже все погано. У Спінкса 1900 на рахунку. Почали вбивати. Так, вони все ще не взяли багато раундів, але економіка команди Віталіті вже каже привіт. Паралельно там, у цьому виходу, там ще й Нав класно в Мітлі відпрацював по Меджеску. Нав взагалі легенда Мідла. Тому Нав кожен якийсь раунд, він робить внесок в перемогу своєї команди. Поки що він на цьому вертіго найкращий в Ліквід. Але все одно цього замало, треба більше раундів. Знову на Арампу несеться тріо Еліж Нітро Сі. Ну, на що? Ну, добре, добре. Давайте дамо їм шанс. Ну, як бачите, мінус Еліч, Апекс робить антрикіл. Пішов. Ото на хапник. Як у себе вдома реально Апекс на той рампі? Я б не ходив на місці Ліквіт, але вони такі вперті, що я ж не можу. Просто я не розумію, що, ну, яка ідея, що вони роблять, тобто, ну... Зараз Еліш просто нісся туди, не зайняв ніяку позицію. Ну от нарешті Марек сюди прийшов. От зараз він покаже, як це треба робити. Я вірю в це, дійсно, вірю. Ця людина ходила в аутсайдерс на цю рампу все своє життя. Вигравала ігри на цій рампі. Вигравала стільки всього, що тут просто, ну в шоці можна бути. Тут треба грати обережно, грати відчувати, кидати гранати, не впускати, ловити отак от вліщати, як вони тільки що піймали за ІВУ. Розкидувати, виходити, ставити бомбу і вигравати. Меджес вкривається, Нітро задивився на краєвиди, але ось цю ситуацію виправили. Два на три, спінг стать у прі, бомба встановлюється, спінг ніяк з МП-9 на це точно не повпливає. І відходить, мабуть, можливо, навіть на сейв перед останнім раундом першої половини. Так, Дюпрі вже в ліфтах. Це буде четвертий для Team Liquid, друзі. Нічого ще не втрачено. Четвертий раунд вже є, а там, можливо, буде і п'ятий. Це взагалі буде... Грошей на останній раунд немає у Віталі. Ну, враховуючи те, що рахунок був 0,8 в якийсь момент, це буде взагалі ідеально. Не 8-7, звичайно, але... Власне, хоча б що. Єкіндера відправили на рампу, раунд виграли. Проте Єкіндер не зробив жодного фрагу, але як талісман спрацював ідеально. Хай той Еліш ходить на ту Б-рампу і розпікує там собі, скільки йому заманеться. Взагалі, я Еліджа не дуже задоволений в цьому гранд-фіналі. І якщо чесно, ти абсолютно маєш рацію. Тобто для нього все не вдало складається. Поки що мало від нього ми бачимо якихось яскравих моментів, але... Еліч, насправді, за захист на RMP – один з експертів, один з новаторів, один з професіоналів. І там я дуже на нього сподіваюся. Я теж. Це буде найважливіший момент гри, і там від нього треба буде реально, щоб він увімкнувся нарешті. Тому, може, він просто весь цей час зберігав свої сили і грав вдовго, скажімо так. Ну, останній раунд, що там по баю? Три МПшки, дві Емки, гранат небагато у Віталіті. Все, що хочуть, Ліквід можуть робити. Авіка немає у суперника. Кіндера пустанули. Дуже багато було цих густів раніше. Він спалив своє дуло, його забрали. Ніякого сенсу в цьому я вже не побачу. Ну, радше не програно, бо Нав на мідлі. І на мідлі він робить погоду для своєї команди. Усі ще вбивають Дюбрі на Б. Вимальовується непоганий спліт, як на мене. Там ще два Б і є в мідлі гравець. Аплент пустий, там тільки Апекс з МПшкою. Чому ніхто не вскриває паралельно Аплент? Для мене велике питання, тому що Апекс стоїть посеред рампи, звичайно, це дозволить Віталіті стояти там в трьох. Багато в мене питань до Ліквіт, але зараз вони йдуть просто контактом на Б до кінця. 
Як на мене, це не дуже рішення. Це просто вимушено, бо вони втікли за рампи. Дивимось, Еліш знайшов зайвухи, що тепер блискучий, меджиск, горить, сліпий, робить тим не менш О, два фраги. Боже! Тільки зараз відвалюється від Еліжа. Далі залишилось дві фармілки. Але битий Еліш, 10 хп для фармілки це ідеальний І просто. І спину крадеться Апекс. Клієнт. Дивно, що не спінкс. От мінус Елі, що всі один на один. Є точна інфа, де останній. Ось всі розуміють, що це найважливіший момент цієї першої половини. Позиція у Оусі непогана. Ну, якщо чесно, мені не дуже подобається. Особливо той факт, що він віддав калаш Апексу зараз. Дав тому апгрейднутися. Але Яка Апекс різниця, вирішив... він виграє? Апекс вирішив через ящик застрибнути в плент. Це дало шанс для Оусі. Паркурист. Він їм скористався. Ну, не знаю, не знаю. Віталіті на початку виглядали взагалі нібито без шансів. Це Вертіго. Але потім вер... ну, декілька раундів від Нафа. Раунд, де смаком вбили Апекса. Трошки і Кіндер допоміг. Оусі включився. І ми побачили рахунок 10-5 на табло в результаті. Безумовно, найяскравіший момент цього гранд-фіналу. Це ось цей фраг. Ми це запам'ятаємо надовго. Але тим не менш, якщо... Віталіті зараз за напад матимуть проблеми, то на нас чекає ще одна солоденька розв'язочка. Так, друзі, так. Вдалося все ж таки Лікіт взяти 5 раундів. Необхідний мінімум, з якого точно можна камбечити. Всі команди в топ-10 рейтингу колись камбечили з 5-10, колись із 11-4 навіть в цьому гранд-фіналі. Ну а перед тим, як ми підемо на паузу, нагадаю, що під трансляцією є банер Донателло. Заходите туди. Обирайте суму, яку ви хочете задонатити на ЗСУ, і донатити без жодної комісії. Прямо зараз. А ми йдемо на паузу. Я щойно спіймав себе на думці, що я хотів сказати, ну що, 15-15, але у нас 10-5. Поки що. А, можливо, все ще попереду, можливо, ні. Шість раундів до перемоги Віталіті, до перемоги на турнірі. А, ліквід треба дуже сильно зібратися. Я вже не знаю, в мене вже всі слова закінчилися, закінчилися реально. Mm -hmm. Я не знаю, як вони грають в Counter-Strike стільки часу. Я просто говорити про Counter-Strike вже важко, враховуючи те, що я і не один це роблю. Тобто з перервами. Як вони грають в КС стільки часу, я просто не знаю. Це робота, це робота. Але дякуємо хоча б, що це дуже цікавий гранд-фінал. 
Ліквід не здаються. Ліквід виглядали розгубленими в першій половині, але зараз вони мають прекрасний шанс. За його готує цей свій баговий молік, який, ну... По-хорошому, я б заборонив використовувати, але ну, це ж просто імба. Ну, ви подивіться, Нітро майже повністю згорів, і люди вийшли з мідлу під цей молік і залетіли сюди. Усі рятує, усі треба більше, але усі пани від Дюпрі. Мінус наф, Єкіндар один в чотири. Ай-яй-яй, Віталіті, Віталіті. Це заборонений прийом. Я ой, важ... ой, ой, ой. Але їм подобається, фішечка спрацювала. Вони радіють. Ну, я думаю, що цей молік вже стільки разів використовувався на просцені, що ну, його заборонили б, якби він був занадто читерським. Тому, судячи з цього, адміністрація його дозволяє. Що там GGB думає про цей матч? Наразі коефіцієнт 1.22 на перемогу Віталіті, 4.26 на Ліквід, на їхній камбек на п'ятій мапі. Банер під трансляцією, заходьте, реєструйтесь на GGB, беріть участь у турнірі прогнозистів. От, в принципі, і все. Дивимось далі. Який індар, ентрі фраг, зайво розмінюється. Ліквід втратили єдиний девайс, підібрати його нема можливості, хоча Еліч, можливо, спробує. Разом з Оксі він прямує. Ну, на всі гроші Кав. закупились ліквід. Це кожен скинувся, щоб Якіндер купив собі девайс. Угу. Плюс-мінус. Було б прикольно, якби можна було дропати бабки, да, в кейсі? Я бачив такий якийсь відос в Тіктоці, де, типу, можна дропати бабки, і там на пістолеті скидаються а, на калаш з армором. <рес> прикольно. Ну, реально, це б додало. Ну, що, гранати можна дропати, а гроші не можна. Що за прикол? Капіталізм. Ставте плюс в чат, якщо ви за цю ідею, і мінус, якщо ви проти. Ну, виходять Віталіті на порожній Бебленд. Спінкс буде встановлювати бомбу, і Ліквід мають сейвити просто все, що мають. Фамас там десь вбивав там Апекса. Просто всі мінуси в чаті. Так, ну це реально, це вже взагалі, ну, типу, був би бред який. А, то, а дропати гранати — це не бред? Це ні, тому що ти можеш там взяти гранату, передати, і я так думаю, що... Ну, окей, а як ти дропаєш гроші? Ну, умовно, це тоді ти що, як в ГТА, коли ти вмираєш, тебе дропаються гроші? Ну, це було б, ну, якось нелогічно. Ну, тобто, ну, ні, це було б логічно, але це б занадто сильно змінило геймплей взагалі. Уяви просто ситуацію, ну, знаєш, як гранати дропають на сіті спавні. Катешники просто там в якомусь кутку всі свої гроші з хрон зробили, надробили. Хтось прийшов і їх тупо І забрав. Та ні, це неможливо. Це вже якийсь, не знаю, це вже інша гра якась буде. Щось про пограбування. Є якісь ігри про пограбування? Payday. Ну от, це був би вже Payday якийсь. Ну що, Liquid? Давайте, хлопчики, покажіть, покажіть вертігу, покажіть захист, покажіть стак на РМП. Чотири гравці тут, Нітро один охороняє мідл, Бепленд повністю голий, прямо зараз у ліки. Так, усі не горить, Еліч, найс трай, але не вбиває Дюпрі, а от Єкіндер може і... Допомогти з цим, а усі мінус зайву, усі мак десятий реалізував на два мінуси. А Єкіндер щось ми не бачимо, Єкіндер просто відступає. Два на три ситуація важка, Віталіті все ще можуть розвернутися під Б Плент. І вони це роблять. Там є Нітро, у нього це ЗД Молік, він може виграти дуже багато простору і часу. З іншого боку Віталіті трьох забрали на РМП, їм байдуже куди йти. Ну, у них все одно більшість. Ну, Але так, тут є і, Марек з Галінськіс. Який побачив ще й третього, виходить і звичайно його вбиває. Він не з тих, хто відійде, він з тих, хто коли побачив, вийде при файрам і закінчить справу. Так, ну це вже щось схоже на команду Team Liquid, яку я очікував чогось побачити в цьому вертіжі. Більше. Це все частина чогось більшого. Так. Шикарний, шикарний мінус 3 від Єкіндера. Оусі тут також великий молодець. Так, він з МАК-10, здається, чи там з чимось так, подібним? Так, з МАК-10. Зробив до фраги, звідки в нього МАК-10 з'явився? Засейвив, коли в попередньому раунді Єкіндер вбив Апекс, якщо ну, не Зрозуміло, що не купив. Оусі побачив зайву халявний фраг. Оусі АВП. Оусі Єкіндер, який грає клоус. 
Ось і це бачить найкращий кіндер, якого можна тільки собі уявити. Він потрапив до себе в... Дім. Ну, реально, до себе додому потрапив і наводить тут лад. Так, спінкс та меджес костанні. Грошей, як ми бачимо, на наступний раунд у Віталіці вже не буде. Усі. Шикарний мінус по меджесу. І спінкс один проти п'яти. Ну... Мені здається, немає сенсу тут не спробувати це виграти. Бачи, пішов, вибив економіку з Єкіндера. Рухається далі. Можна бути ще когось. Звичайно, спінкс червоний, але... Ну, власне, отак от. Отак от, Єкіндер закупиться, нічого страшного не відбулося. 12-7. Попереду важкий камбек для Team Liquid. Але цей раунд буде економічним від Віталіті, тож мають забирати восьмий доволі легко. Знаєш, не факт, що буде все дуже важко, тому що, в принципі, я собі уявляю, як це буде відбуватись. Марк з Галінськіс буде кожен раунд спускатися на рампу і робити тут дуже багато екшену. Ліквід треба буде просто вміло користатися тим простором, який він буде створювати. Той самий Еліш, усі вони мають просто допомагати своєму тімейту, розмінювати його, давати фраги, поки він відволікає на себе увагу. Ну і найголовніше питання тут – це надійність Б сайту. За це відповідає Нав. Він начебто по ходу гри трошки розігрався, почав значно ефективніше працювати. Ну, на цьому ж вертігу від нього ми бачили багато раундів, які він виграв в основному своїми діями. Тож, начебто все надійно. Апекс вже використовує це еко для того, щоб поспілкуватися з тімейтами, спланувати наступний раунд. Питання одне – це Нітро. В нього наразі 4 на 16 статистика. Він поки не вмикався на максимум. І він виконує роль хелпуючого для НАФа. Тобто, якщо у НАФа будуть якісь проблеми, то саме Нітро буде першим, хто прийде на допомогу. Питання в тому, наскільки надійно працюватиме цей дует. Зараз перевірочка буде. НАФ. Начебто в нього непогана дистанція, але хто знає, може там з дігла залетить у якогось Апекса чи щось типу того. А в Апекса вже точно не залетить, так само, як і у Дюпрі. Побачили голову Спінкса, не впевнений, що на радарі з'явилася бомба. Тим ліквід зараз. Але, ну, зрозуміло, що навряд чи в такій ситуації буду фейкувати Віталіті. Бомбу тепер вже точно побачили. Меджиск шукає Дігл. Оп, а ось він. Так, ось він же. Це Глок. Це Глок. Ну, ти ж, ти ж бачиш. Ну, це наче Дігл лежить, реально. Ні? Це лежить Дігл 100%. А він його не бачить. Може, труп в нього на а, можливо, так. екрані лежить іншим чином. У мене такий варіант. Ну, типу, ну, ось він Глок. Але просто у нас як у глядачів, може по-іншому лежати труп його тімейта. Тобто, може, скоріше за все, просто він закривав йому Ось видимість. Це... Мене біси, чесно кажучи. Ой, та, ну що, ну, це дрібниця. Це не дрібниця. Ну, добре. Тобто, в минулому Віталіті беруть перший тактичний тайм тобто, той факт, що зайву в пістолетному раунді, підпалив підлогу під нітро, це тебе теж не, хвилює, не дрібниця, це, це теж не так... дрібниця. Я б взагалі оштрафував би Віталіті за таке. Я не вперше на цьому турнірі бачу цей молотов, вдруге, якщо бути точним, угу. але я ще тоді здивувався, чесно кажучи, такий типу, ало, це взагалі законно? Це, це ж законно. Це, ж, це в стелю кидається, Молік, так? Так, так. Ну, де логіка так, взагалі? Там типу... так само в стелю можна кинути Молік і буде палати позиція біля рукава з боку Апленту. Між Аплентом і рукавом у цей простір. Теж кидається з... приблизно звідти ж. Це, ну, особливості мапи, на які всі погодились грати. Це особливості движка, мені здається. Ну, не знаю, то вже експерти Гри. хай оцінять. От буде Source 2. Але прикол в тому, що Ліквід, очевидно, ну, багову і фішечну історію не використовували. І немає між гравцями і між командами якоїсь домовленості використовувати чи не використовувати це. Ну, скоріше, просто всім, типа, ок. Ну, мабуть. Ну, тому так і маємо. Добре, Нітро під флешечку випускає Еліджа чекати мідл. Ідеальний таймінг, але, але жодного фрагу від Еліджа ми не побачимо. 22 хп він залишив Дюпрі. Але ідея була класна, таймінг був класний, начебто всі сліпі були, але перестріляв Спінкс Еліджа. Ну, двоє червоних там у Віталіці залишилося. Вони контролюють арампу, причому дуже глибоко це робить усі з мого авіка. Це дозволяє стакати Б. Або на мідлі влаштовувати екшен, буз для Кіндера. Ці гравці Віталіці вже на БРМП. Нав, наскільки готовий до їх візиту. 
пасивні позиції стоїть, контролює. Він очікує буст якраз таки. Ну, от Нітро має перевіряти, чи буде хтось на бусті. Або просто відкидувати дим, вигравати час. Є просто дим у Нафа, є дим у Нітро і 35 секунд. Тобто ти два дими кидаєш, ти виграв по часу просто. Їм треба в дим залітати. Вони і так залітають в дим. Байдуже їм абсолютно. Нітро фул блайф, його забирає Спінкс. Наф робить ще один фраг. Але це на все. Мало цього. 20 Кіндер. секунди. Боже, що робить Кіндар? Цікавий мув. Він заходить в дим. Він обходить суперників. секунд часу. Він забирає Дюпрі, але... А, занадто довго, занадто довго. Ну, і не, не міг його не забрати, він такий ще біжить. Короче, дуже незручний був фраг для Кіндера. І Віталіті беруть непростий раунд для себе. Хоча насправді, ну, що вони сейвили тоді дими? Угу. Не знаю. Бо трошки раніше його кінь, і вони, можливо, вже передумали заходити. Або, можливо, в тебе в таймінгах відвернутися від флешок. Короче, кажучи, мені здається, трошки тут по таймінгам не зорієнтувався Ліквід, за що були покарані. Абсолютно справедливо. Ну, не без помилок грають Ліквід. 13-й раунд віддають все ж таки команді Віталіті. Ну, побачимо, що буде далі. Економіка не закінчилася у американців. Все ще мають 4 М-ки, АВП, ОС. Ну, а цей ран вже бажано вигравати, бо далі будуть проблеми з економікою. Нітро, Entry Kill по Мерюску. Розумію, що він тут, скоріш за все, був не сам. Намагається грати на чеки, наносить доволі багато демеджу по зайву. А по Дюпрі також було влучання, і Нав приходить грати за білом. Мені здається, Віталіті налаштовані грати на Б-плен. На АРМП ліки просто сюди аж доходять, і ніхто їм нічого не робить з цим. Вони подумали, що ні, ми не хочемо ходити до того Єкіндера, він занадто потужно грає, плюс там усі теж увімкнувся. Ну, от зараз начебто Апекс навіть на розмін вдалося зіграти, непогано для Віталіці. Три в три ситуація. Вже вони, до речі, в трьох раундах від перемоги на ЄСЛ пролізі. Угу. Три раунди. І цей, мабуть... Ну, може бути одним з них може вже. Бути, так, Всі шанси. Так. Три на три, і якщо ви виграєте цей, не буде економіки у ліквід на наступний. Не набейдуть? Так. Там два гравці ліквід. Ну, спробують, спробують. Елідж один з них. Молік полетів, флешка полетіла. Елідж відбрасує Молік у відповідь. Нав горить, нав сліпий, але бачить Дюбрі, робить кіл, бачить Апекс. Які Апекс флешки? також світ... сліпий, боже, оусі. Так. Реально може стати героєм цього раунду завдяки цим флешкам. Спінкс останні 10 секунд, він не піде вигравати цей раунд, Ліквід виграють дев'ятий. І ОСІ це робив, знаходячись на мідлі. Так. Це ж, здається, йому є чим зайнятися. У нього є куди дивитись, але він в цьому моменті разом зі своїми тімейтами. От такі ситуації обожнюю підкреслювати, тому що це демонструє тімплей топового рівня, топового кіберспорту. Це те, що ви можете, в принципі, собі брати теж на замітку, коли граєте там, свої карточки. То саме ось ці флешки, ви не бачите ефекту від них, але ваші тімейти, які на бетленті, вони бачать. Тому варто їх кидати. Флеш-асісти — це єдині асісти, насправді, які реально круті. Коли ти не добиваєш суперника, це такий собі асіст вже потім, а флеш-асіст... Згоден, знаєш, асіст від, те, демеджу, крутий гравець. асіст від демеджу — це, скоріше, показник того, що ти погано стріляєш, так. не добив. Ну, не завжди, але часто. Так, так що у нас? Нітро не дав шансу себе вбити. Розмін плюс для Ліквід. Єдине, що тут, на жаль, зробили Віталіті — це вбили OC, але більшість ну, за Ліквід. Так, і головне, що його девайс їм не підняти. Це буде дуже важко. Цікаво, що Зайву грає з Глуком в цьому раунді, ніхто йому нічого не дропне, він не забрав з тіммейтів нічого. А, а Зайву взагалі зараз де ж? Мені важко зрозуміти. На, на, а, він, він на... Ні, він... ні, під Б, під Б. А, під Б. Мені здалося, що він на Пленті, вибачте. На Цементі там Радар, так, да, десь на Цементі. Я ж кажу, це документний Радар. Але ні, він на БРМП. Ліш у нас на Радарі з'являється то там, то там, просто, mm -hmm. просто стриває на РМП. Добре, Зайву вже з діглом. Меджиск йому віддав свій. Меджиск з бомбою, 25 хп у нього. Ну, йому завдання просто поставити. Ось флешечку готує і Кіндар. Молік від Нітро. Ну і не дати поставити плент, мабуть, таке завдання. Але з цим вже навряд лі впораються. Гравці Ліквід, Спінг, чи буває Напа, Нітро розмінюється. Бомба. 
навряд чи з'явиться в цьому раунді. 15 хп у Меджеска. Ого! Непогано. Фейк по пленту. Навівся на голову і кіндру, але в того все одно другий армор. Там довелось би три хедшоти влучити. 13-10 не без проблем, але ліки все ж таки виграють антиеко. Спінкс увімкнувся непогано. Ти відчуваєш вже цей камбек? Ти вже відчуваєш ці проблеми? Я відчував його на рахунку 1-8. Ааааа, навіть так? Я знав, я знав. Навіть так. Тактична пауза від Віталіті. У них які проблеми є? Вони не можуть вийти на рампу, там є кінтер. Він їх просто не пускає разом з усі. Там просто жах, там абсолютно нічого не виходить. Лейтом більш-менш якось туди підходять, буває. Зайву за напад поки теж себе знайти не може. Від нього якихось там особливих моментів нема. На Б-пленті Віталіті завжди приходять пізно, там завжди багато людей, тому що вони не відбивають арампу. Мідл Віталіті майже не використовують, а якщо і використовують, то отримують там по шапці. Тому тут, мені здається, що без арампи їм не виграти. І те, що вони мали обговорити зараз, це от саме свій дій там. Як протидіяти так? Там треба якось зупинити цього монстра. Який поки, насправді, ну, небагато було від нього моментів, коли він там себе показував, правильно? Декілька буквально мультикіліт ми від нього побачили на рампі від Єкіндера. Але все одно бачимо, що Віталіці бояться туди йти. Ну, дуже боязко. Вони розуміють, що треба, але страшно. Що ти поробиш? Тут Єкіндер, тут Еліч, тут ще й ОВС за ВП. Ти граєш Best of 5 в 8 годину, і тут від деяких твоїх помилок може... Залежати ну, доля всього фіналу. Доля оцих останніх семи годин просто. Окей, ОСІ. Ну, без флешки виходити на снайпера буде тут занадто. Флешку готує Апекс, мені здається. Що він там сидить? Апекс сидить так. з ножем в руці. А, вже, вже відкинув, вже відкинув. Флешка віддали, а рампутім ліквід. Чи ретейкнуть її під флеш? Цікаво. Ой-ой-ой-ой. Еліш. Небезпечно. Єкіндар хедшот по зайву, а пішов в рити. Пішла, пішла агресія. Єкіндара підставили. Еліш все ж таки зробив ще фраг. Та, мабуть, треба відійти вже ліквід. Я не знаю, який сенс їм тут боротися. Чи ніхто йде з мітро? Вау, як він пропушив. Цікаво. Є 100% інформація, що це аплент. У команди Team Liquid, вони вже в трьох тут. І нітро в спині. Нітро. Побачив. Зробив фраг. Мені здавалося, це буде дуже важко. Є інфа, де останній. Нітро! Виграє одинадцятий раунд, бомби не було, грошей у Віталіті нема. О, це, до речі, капітан куртка, команда Бейт. Сидять, дивляться за подіями у нас тут на чемпіонаті. Їм зовсім скоро, через два дні, грати тут, на цих самих компютерах, на цій самій арені. В рамках РМР чемпіонату до АЕМ Ріо Мейджору. І перший матч у них буде проти Cloud9. Проти Cloud9 і, можливо, на Вертіго, якщо вони дуже захочуть цього. Cloud9, не знаю, наскільки вони готові без того один грати на Вертіго, але... Так, обов'язково приходьте на трансляції. Будемо тут, на цьому каналі, або, може, на КСУМСЮА 2-3, десь там, там буде купа перелельних ігор. Але будемо показувати матчі Бейт, можливо, вони вийдуть на Мейджор. Я сподіваюся, вони вийдуть на Мейджор. Оу, зайву! Меджиск, а що відбувається? Ліквід, ні, 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 ні. Ви не можете програти пістолетом при рахунку 11-13 на п'ятій мапі без топ-5 гранд-фіналу 16-го сезону ЄСО Фролія. Але йому дали відійти. О, Боже. Ну цей раунд ще не виграли Віталіті, у них ж один дим. Один дим у Дюпрі, якого замало для того, щоб вийти на Апленд. Там є Нітро, Нав залишився під Б. І тут буде не просто навіть в п'ятьох це все закінчити на свою користь. Цікава ситуація. На половину... Наф на мідлі, спінкс також на мідлі. І Наф ризикує, приходить третім сюди, причому робить це з шумом. І йде реагресія від Ліквід. Нітро дуже близько, ОСІ поруч з ним. Нітро побачив суперника, знає, що є ще знизу, вирівнює ситуацію, 3 в 3, і вони тікають на Б-плент. Тому що у них є спінкс. Але в них немає жодного АК тепер. У них залишився тільки МПшечка. Спінкс тут може просто зробити усю брудну роботу і, можливо, навіть не доведеться ставити бомбу. А бомба вже поставлена. Спінкса тут не чекатимуть. Нав біжить. 
і вмирає. Оусі за ВП промахується. Спінкс може зробити ще один фраг. Закінчується на бої. Спінкс вмирає від Юспа. Два на два ситуація. Час лине. Зайву та Дюпрі. Ой, Зайву кажу Дюпрі. Апекс вже встигнули зайняти позиції. Але у них скаут і у них МПшка проти Авіка і АК 47-го. Залітає Нітро. Його Боже. перестрілює Зайву. Оусі за ВП. Отримає по голові від Зайву і вони беруть цей раунд. Ось вам і Зайву. Трипл кіл. 23 на 15. І проблеми з економікою там з'являються, які не які все ж таки у Ліквід. На бай буде, але більше програвати, будь ласка, не треба. І так круто зіграв Нітро насправді в тому моменті, коли була реагресія на рампі. Вже але... все так просто. Треба було просто піти і отак от зіграти на рампі. Я не знаю. Більше це схоже на виключення, ніж на якусь закономірність, на якусь випадковість, ніж на якісь, якусь планованість. Так? Але все одно є про що подумати Ліквід, вони моментально беруть тактичний тайм-аут, і тепер ціна кожної такої помилки буде зростати ще більше і більше. Два раунди Віталіті до перемоги на ЄСЛ Пролізі, до перемоги в цьому надважкому гранд-фіналі який на п'ятій мапі прямо зараз у нас знаходиться. Скоро піде дев'ята година вже ефіру сьогоднішнього. Так, Ліквід, я сподіваюся, здаватися не збираються. Вони програвали 0-8. Вони дійсно ледь не дивом змогли взяти п'ять раундів за першу половину. Останні гроші тим Ліквід. І зараз у них останні гроші і передостанній шанс повернутися в цю гру. Справді кажучи, можливо, і останній, бо більше в них не буде емок та фамасу, якщо ну, вони програють цей раунд. Потім треба буде робити щось неймовірне взагалі. Який заяву з авіком контролює стрибки, в першу чергу, які може робити усі в теорії. Усі дає глибокий дим, кидає молік. Все це для того, щоб Кіндер, можливо, навіть пропушив ще далі. Але Але... Кіндер не йде. Він відходить, так. Бояться вже. Вже всі бояться припуститися помилки, тому що тут... Ну, якийсь один фейл, якась одна необережна клавіша, яку ти натиснув, і фінал не твій. Кіндер не віддався заяву. Флешечку на мідлі відкривається два гравці команди Віталіті, це Спінкс та Меджикс. А тут усі разом. На зустрічі Деосі. Розмін є. 4 в 4, 37 секунда 26-го раунду. Меджиск йде на зближення проти Еліджа. Ой-ой-ой-ой-ой, з хедшотом, але Меджиск робить цей кіл. Нітро та Наф останні на пепленті. Наф вбиває Меджиска. Бачить зайву? Ні, не бачить. Він бачить Дюпрі, який ставить хедшот. 20 секунд. Нітро чи не бомбу часом вибив? Ні, бомба все ж таки в руках Абекса, який вбиває в спину Нітро і Єкіндр залишається один на два. Архіважливий раунд. Хаєшка полетіла, Апекс її переживе. І кіндер один на один проти Дюпрі. Не вистачає, не вистачає тут є кіндера. 15-11. Трошки не пішов спрею Марекса. Він все знав, ну він був готовий вигравати. Він навівся майже ідеально. Один зайвий стрей праворуч. Невдала... Невдале місце розташування того ящику на пленті і... Марекс віддає 15-й раунд команді Віталіці. Мені здається, що він влучив по голові Дюпрі, але через, через стінку, стінку через цей трансформатор. І дігли МПшки Фамаси у команди Team Liquid. Чотири чемпіоншу поїнта у Віталіці прямо зараз на мапі Вертіго і контактний раунд під Б. Тут no! Даблкіл від нього! Ще й мінус 50 хп по Апексу наносить! Які проблеми, Віталіті? Ви думали, що буде це так просто, що ви можете просто контактом вийти на Б без жодних ризиків та втрат? От такої. І Кіндер Зайву залишає його з 19 хп. Це і Апекс, і Зайву це, в принципі, легкі жертви майбутні для МПшек та діглів, які залишились у Ліквід. Вони йдуть Apex, чекати Берамку. Апекс бачить голову, вбиває Нітро, побачив ще й усі. Він також падає, Еліч один проти трьох. Всі червоні. Він може виграти цей раунд. Але яка в нього жахлива позиція для того, щоб виграти цей раунд? Йому ще прилітають гранати. в обличчя дим, прилітає в обличчя молік. Його, скоріш за все, навіть почули. Купа гранат була у команди Віталіті. Перший мінус є. Залишається сам червоним. 29 хп у Еліджа. Зайво та спінг згратимуть просто на бомбу. Вони не припустяться. Такої Нема. помилки. Але Кусачки лежать десь на БРМП. Тобто до них ще треба дійти. Кусачку і ліжа немає. 
Перший фейк, і це останній фейк для команди Liquid. Team Vitality стають чемпіонами ESL про ліг 16-го сезону. Це просто вау. Вони, насправді кажучи, великі молодці. Це був суперпотужний, суперкрутий фінал у виконанні обох колективів, звичайно. Але давайте, ну я не знаю, зробимо висновки з того, що ми побачили. Віталіті виявилося просто сильнішими, просто витривалішими. Це був фантастичний матч.